ఎవరూ లేదా ఇద్దరు దేశంలో డ్రోన్ రంగం ఆకాశమే హద్దుగా ఎదుగుతోంది సైన్యం ప్రకృతి విపత్తులు సినిమాలు వీడియోల చిత్రీకరణ ఇలా విభిన్న రంగాల్లో విరివిగా వినియోగిస్తున్నారు వీటిని పౌర సేవలకు విస్తరించాలని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖతో కలిసి డ్రోన్ సమ్మిట్ నిర్వహించబోతోంది ఏపీ ప్రభుత్వం అమరావతిలో జరగబోతోన్న ఈ ఎయిర్ షోలో ఒకేసారి ఐదు వేల ఐదు వందల డ్రోన్లు ఎగురవేయబోతున్నారు ఈ ప్రదర్శనలో సత్తా చాటేందుకు సిద్దమవుతున్న భావి ఇంజనీర్లతో ముఖాముఖి డ్రోన్ సాంకేతికత అన్ని రంగాలను విస్తరిస్తోంది దీనికి సంబంధించి వివిధ రకాల డ్రోన్లు కూడా అందుబాటులోకి వస్తూ ఉన్నాయి యువత రంగు కావచ్చు లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు కావచ్చు ఈ రంగంలో పరిశోధనలు ప్రయోగాలు కూడా నిత్యం చేస్తూనే ఉన్నారు ఈ డ్రోన్ సమ్మిట్లో కూడా యువతరం భాగస్వామ్యం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండబోతుంది ప్రత్యేకంగా ఆ డ్రోన్ల వినియోగానికి సంబంధించి విద్యార్థులకు పోటీలు కూడా ఈ సమ్మిట్లో నిర్వహిస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు వివిధ రకాల డ్రోన్లను ప్రజల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా కూడా వారు డిజైన్ చేశారు అంటే నిపుణుల ముందు తమ డ్రోన్ పనితీరును వివరించేందుకు కూడా సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు మనతో పాటు ఆ విద్యార్థులు ఉన్నారు వారు చేసేటువంటి డ్రోన్ ప్రయోగాల ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఎలా ప్రజలకు అది ఉపయోగపడబోతుందో వారి మాటలు తెలుసుకుందాం మీరు తయారు చేసినటువంటి డ్రోన్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి ఎట్లా అది ఉపయోగపడబోతుంది పబ్లిక్కి మేము తయారు చేసిన డ్రోన్ వచ్చి మెడికల్ సర్వీస్ కోసం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే మనుషులు దూరంగా ఉంటున్నారో మెడిసిన్స్ టైం కందక చాలా రిస్క్ రిస్క్గా ఉంటుంది సో దానికి మేము డ్రోన్ ఉపయోగించి వాళ్ళ ఇంటికి డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి డెలివరీ అయ్యేలాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇది ఎలా ఉండిద్దంటే ఒక అప్లికేషన్ యాప్ అనేది వాళ్ళ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సో ఆ యాప్లో వాళ్ళు ఉన్న లొకేషన్ ఎంటర్ చేస్తే మా సర్వీస్ అనేది డ్రోన్ ఆ మెడిసిన్స్ని ప్యాక్ చేసి ఆ పర్సన్స్కి టైంకి అందించేలాగా లైక్ ఇట్ కొన్ని ఎలర్ట్స్ కూడా పంపుతూ ఉంటుంది లైక్ మీ ఇంటి దగ్గరలో డ్రోన్ వస్తుంది మీ ఆర్డర్ తీసుకోండి లైక్ అలాగా మనం ఈ డ్రోన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో దీనికోసం మేము ఒక సిడిటీకి థ్యాంక్స్ అండ్ దారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొచ్చి ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ తోటి దీన్ని తయారు చేశారు ఎలా ఉపయోగపడబోతుంది ఇది వాటర్ లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళందరికీ మే చాలా ప్లేసెస్లో వాటర్ ఉంటున్నాయి కానీ అవి మేము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే విధంగా తీసుకో అవి మనం ఉపయోగించుకోవడానికి వీలు లేని విధం ప్లేసెస్లో ఉంటున్నాయి అందుకని మా డ్రోన్ ఆ ప్లేసెస్కి ఎక్కడుందో దాన్ని పంపించి అక్కడి నుంచి వాటర్ శాంపుల్స్ తీసుకొచ్చింది వాటర్ శాంపుల్స్ మేము టెస్ట్ చేసి ఆ వాటర్తో దాని పీహెచ్ వాల్యూ పట్టి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే అది తాగడానికి వీలుకలమైన నీరని లేకపోతే అది దేనికి యూజ్ అయిద్ది అంటే ఏమైనా డైలీ లైఫ్కి ఏమైనా యూజ్ అయిద్దా లేదా దాని పీహెచ్ బట్టి ఇంకా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అందులో వాటర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కొన్ని టెస్ట్ కండక్ట్ చేసి అది ఫైనలైజ్ చేస్తాం ఆ నీరు ఉపయోగకరానికి వచ్చుతాయా లేదా అని మాన్యువల్గా వెళ్ళి కూడా చేయొచ్చు కదా సో దీనికి దీనివల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అసలు సో చెప్పాలంటే మాన్యువల్గా చేస్తే మీకు ఒక లేక్ దగ్గర ఉన్న శాంపులే వచ్చింది కానీ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ ప్రోటోటైప్ దీన్ని ఇంకా కొంచెం డెవలప్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనకి రియల్ టైమ్ ఫుటేజ్ అనేది దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఉంది కదా కెమెరా ఇది మల్టీస్పెక్ట్రల్ కెమెరా ఇది మీకున్న ప్రతిది క్యాప్చర్ చేస్తుంది అండ్ ఫోర్ బ్యాండ్విత్స్ అనేది క్యాప్చర్ చేస్తుంది సో దీన్ని లేక్ దగ్గరికి పంపించి మనం శాంపుల్స్ తీసేటప్పుడు కింద ఏదైతే రిఫ్లెక్షన్ ఉందో అది కూడా ఇది ఫోటో తీసి మనకి పంపిస్తుంది సో మనకి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థౌజండ్ వాటర్ బాడీస్లో శాంపుల్స్ తీసుకుంటే మన దగ్గర చాలా డేటా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఈ డేటా ప్రతి చోట మనకు ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఆ రిఫ్లెక్షన్ బట్టి కూడా మనము ఫ్యూచర్ లో చెప్తూ ఉండొచ్చు లైక్ ఈ శాంపుల్ అయితే మనకు ఉపయోగపడుతుంది లేదా లేదు అని ఇప్పుడు ఒక శాంపుల్ అయితే మనకి రాదు అదే ఇలా వేల రకమైన శాంపుల్స్ ఉంటే మనం నెక్స్ట్ టైం డ్రోన్ పంపికుండానే మనం చేసేయచ్చు సో చెప్పాలి అంటే మనకి మినిమం రిసోర్సెస్ తో టెస్ట్ అన్ని చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు పని కూడా వేగంగా అవుతుంది డ్రోన్ దేనికోసం ఉపయోగిస్తున్నారు ఏంటి దీని ఉన్నటువంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఏంటి జనరల్ డ్రోన్ కు మీ ఎలక్ట్రిక్ డ్రోన్ కు ఏంటి తేడాలు ఏంటి సో మనం ఏ డ్రోన్ ఎగరేయాలన్నా దానికి ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది ఒక బ్యాటరీ ఉందంటే ఆ బ్యాటరీలో ఎప్పుడైనా ఛార్జ్ అయిపోవచ్చు సో మేమేం ఎలా తయారు చేస్తున్నామంటే దీనిది యాక్చువల్గా ఇది తెద్ద డ్రోన్ అనమాట సో కంటిన్యూస్గా మనం గ్రౌండ్ స్టేషన్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ పంపిస్తాం సో మనం కంటిన్యూస్గా ఎలక్ట్రిసిటీ పంపిస్తే మనకి అప్పర్ లిమిట్ ఉంటుంది కదా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండేది ఇది ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ అలా కూడా ఎగరచ్చు దానికి అప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ ఏమవుతుందంటే జస్ట్ మోటార్స్ కాలిపోవడం అలా ఏమైనా
మనం డ్రోన్ ఎగరేస్తే దానికి టూ డైమెన్షన్లో మోషన్ ఉంటుంది సో హైట్ అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయగలదు సో ఇది ఎక్కడ అన్న ఫుటేజ్ క్యాప్చర్ చేసి దాని తర్వాత మనం పోస్ట్లో ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత లేకపోతే బిల్డింగ్స్ని స్కాన్ చేయడానికి కానీ కంటిన్యూస్గా హై ఐ మీన్ టాల్ బిల్డింగ్స్ని స్కాన్ చేయాలన్నా కూడా ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ కావాలి ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్ ఉండాలి కాబట్టి ఇంకా చాలా రకరకాల అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకున్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది పైన దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి దీనికి ఉన్న డ్రాబ్యాక్ అది దీని మీద అప్లికేషన్స్ అంటే దీని టెంపర ఇంకా వైల్డ్ వాడి మనం లైఫ్ టైమ్ ఫుడేస్ లాగా వచ్చి లేదంటే టెంపరీ సెల్ట్ అవర్ కింద వారు వచ్చి లేదంటే టెంపరీ స్టాటిక్ కమ్యూనికేషన్ కింద కూడా వారు వచ్చి వీటి మీద హ్యాకథాన్ ఈ సమ్మిట్ జరగబోతుంది కదా ఎలా ఉపయోగపడబోతుంది మిగిలిన ఇలాంటి స్టూడెంట్స్కు ఆ సమ్మిట్ వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉండబోతున్నాయి మేము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ప్లేస్మెంట్స్కి అది వెళ్ళాలన్నా అప్పుడు మేము పలానా పలానా సమ్మిట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసామనేసి చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది మా ప్లేస్మెంట్స్ లో ఎప్పుడు ఫర్దర్ గా యూజ్ అవుతుంది వాట్ ఆఫ్ ద డ్రోన్ సమ్మిట్ కండక్ట్ ఇన్ అమరావతి వాట్ ఇస్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ దట్ ఐ థింక్ ద సమ్మిట్ గివ్స్ ఎవ్రీ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఆపర్చునిటీ టు గో అండ్ షో అవర్ స్కిల్స్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వీఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ మేజర్స్ వీ ఆల్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ డూ సంథింగ్ హియర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ అ పర్పస్ దేర్ సో ఐ థింక్ ఇట్ బిల్డ్స్ అప్ అవర్ స్కిల్స్ like makes us grow in what we know and then it also teaches us people from different universities will be there so it also teaches us about their skills and what they are doing so yeah it's definitely growth of everyone idi yuvataram drone summit lo పార్టిసిపేట్ చేస్తూ తాము వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి అభిప్రాయాలు తప్పనిసరిగా ఈ డ్రోన్ సాంకేతికత భవిష్యత్తులో ఎంతగానో విస్తరిస్తుంది ఎంతగానో ఇది ఉపయోగపడబోతుంది తాము కూడా ఇందులో భాగస్వాములు అవుతున్నందుకు చాలా సంతోషం కూడా వారు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు కెమెరామెన్ అలీత పూర్ణచంద్రశేఖర్ ఈటీవీ న్యూస్ అమ